Isa sa mga go-to places ng surfing enthusiasts ang bayan ng baler dito sa Aurora. At dito namin natagpuan si Sam sa resort na mismong pag-aari niya. So guys, magsasurf tayo ngayon. Ito ang dahilan kung bakit na buhay at na born ang La Serena Resort. Ito ang aking hobby. So tara, surf tayo. Noon pa man, beach person na raw talaga itong si Sam. At ang beach ang kanyang happy place. At dahil na inlove siya ng gusto dito sa tinaguriang birthplace of surfing sa Pilipinas, dito na rin niya naisip na magtayo ng negosyo sa Baler. So follow your instructor kasi may areas dito sa Baler na malakas yung rip current. So doon po kayo sa area na may waves, doon po kayo magsisurf. Huwag kayo doon sa part na walang waves kasi hinihigop po kayo ng current palabas. So doon lang po kayo sa may waves. Tama Mike? Ask the locals. Ask the locals. So kung nagsisurf, Meron din tawag na feeling na stoked. I guess this is the parang the longest masayang 2 seconds of your life. <laughs> Or I think 3 4 seconds. Okay. Yung feeling na parang high. It's a different kind of high that you feel kung nakakatayo ka sa board. So, stoked. Taong 2017 ang buksan ni Sam ang resort na ito para daw sa mga gaya niyang mermaid at heart. Hi Sam! Hi! Gusto ko maging Serena. Yes, you're welcome to be a Serena here. <laughs> Nakita ko nga, ayan o, oh, time to be a mermaid and, and make, make waves. waves. Wow, bakit Les Seren? Tama ba? Les Seren, tama. Bakit Les Seren ang tawag mo sa iyong uh, boutique resort, Sam? It's actually the siren in French. Okay. Kasi ako mermaid ako eh. <laughs> Parang lahat ata ng babae gustong maging mermaid. Serena. Yes. Ano ba to? Ikaw mismo ang ang nag-design? Ako sa design actually from the swings to the beds. Mm -hmm. Actually lahat dito customized made here in Baler. Dito rin makikita ang <laughs> shop ni Sam ng swimsuits at mermaid blankets. Meron yan sa loob ng rooms? Meron, Meron? sa loob ng rooms. Talaga? Every year. So you can take a photo with it. Crochet? Ah, uh, crochet, no? Ano pinagawa mo na dito? No. Ay, pinibigay mo pa sa ibang bansa? Oo. Oh, oh. Wow, even the blankets sa, ano, yes. sa mga rooms mo. Yep. Pero bakit mo naisip to venture into business? I don't know. I guess kasi lagi ako sa beach uh -oh. and I took up fashion design. So parang minix ko lang yung both na gusto ko. And syempre gusto ko din i-share sa world yung yes. mga passion and love ko. Ngayong summer, mga pamilya at magbabarkada ang kanilang customers. Pero sa panahon ng tag-ulan, ay mga thrill-seeking surfers daw ang dumadagsa rito. Okay, Sam, itong pool, hindi siya yung mga kalakihan na pool na nakikita natin Baby sa resort. <laughs> yes, bakit? Ano, anong, uh, anong rason behind the, the design of the pool? Well, originally, gusto ko siya maging parang lounge pool. Meron upuan in all sides. So, upo ka lang. Dyan, Pwede kang mag-drink, drink, Oo, dyan. Oo, yun ang purpose talaga. Yun. Upo, drink, drink. Pe, uh -oh. Pero naging kiddie pool na din siya. Uh, <laughs> Kasi three feet lang siya. So, pagtayo mo, hanggang dyan lang talaga yung water. May sarili ding restaurant si Sam dito. Ang ganda ng feel ng place, hindi siya yung talagang sobrang laking mga resort na napupuntahan ng iba nating kapuso. Pero it's clean, it's simple, it's chill. Pati, what, what type of food do you serve? Filipino food. Pero ang dinarayo talaga rito, syempre, ang big waves ng baler. Dyan yung Ay, mga tingnan mo naman ang alon. Maliit na nga yan eh. Maliit pa yan pero napakaganda. Tsaka, alam mo, pagka naririnig mo na yung waves, tunog yan, no? no? nakaka-relax na talaga. Dark yung sand, pero pino. Hindi ka masasaktan pag naglalakad ka. Ito pang alon na to, uh, yan ang usual alon dito o pwede pang lumaki yan for surfers? Oh, maliit na to. Ang, nung December overhead ata, ay may pero nagsisurf ka doon? Tinatry ko. <laughs> Wala pa namang surfing accident si Sam? Wala pa. Never pa. Never. You've been surfing for how long? Seven years. Seven years.